はい、撮影開始で、皆様、こんにちは、えー。YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。こちらになんとなく見えますかえっ、ー、と、えー、最近は YouTube ハンドルネームっていうのもできるようになったのかないよいよ、クラシックチョン、えー、ドットか。えー、音楽道場という名前を私は使って活動をしていきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。私の大、えー、動画はですね、ここの下の方の概要欄っていうやつですね。ここに目次キャプションっていう名前で、えー、ですね、あのー、この動画、長い動画になると思いますので、あのー、皆様のご興味の終わりのところにこうポンと飛んでいただけるようこう時間とその,その時間のやってる内容っていうのをですね下にずらーっと一覧、えー、これ作るの大変なんですけどでもね私頑張って、えー、この長い動画の責任を取りたくせめてね下にはこの撮影後にね結構何時間もかかるんですよこれ作るのに、えー、どうぞこちら概要欄目次キャプションご利用ください最初に、えー、言い訳というね、えー、そしてこちらに<笑>あります楽譜はフランセス・プーランク作曲アンプロビザーション、えーえー、ですね、えー、とこれは即興曲日本語で言うと、えー、エディット・ピアフをたたえてという、えー、名前の方が有名ですかねこれは本当は即興曲15番っていうのが、えー、なのかなあの正式名称なのかなうん、まあまあどっちでも、えー、とにかく、えー、有名な曲ですそしてもう名曲名作ですね、えー、哀愁漂うフランスの、えー、実にいいですよねえー、っとですね、えー、私もこの曲は勉強をだいぶ長くちょこちょこしてきていてまだ演奏会で弾いたことがないんですなので本当に本格的に全部勉強したかどうか曖昧なのが心残りで今日はその心残りを払拭すべく、えー、皆様にもですね何が心残りかっていうと和製の勉強がまだ未,未完成不完全であるとまあ自分私の中でしてねあのそれを徹底的に勉強できる限りしてみた時にまあ,まあ結構あのその手応えを持って本番演奏会でも、えーの舞台にかけることもできるというのが最近の私のスタンスでしてこの曲もえシンプルシンプルって言っていいのかなプーランクのプーランクプーランクあのフランス語読みだとプーランクねねこの EN がオンになるんですけれどなんかこの人の生まれ故郷というかその地元ではプーランクでいいとかいう噂を聞いたことがありますもうどっちかわかんないだから口から出まかせプーランクとかプーランク、えー、どうぞあのごいお許しくださいで何だったっけ、えー、プーランクさんのん和製使うハーモニーそれはもちろんシンプルと言えない複雑な美しさがありますが大元となる和製の流れというのは私のこの下のワイプのこのこの辺りにねバッハ先生やベートーベン先生いらっしゃいますよねと、えー<笑>大差ない非常にシンプルな和製進行をしてるってことは言っていいと思います。まあシャンソンエディット・ピアフっていうのはあのうもちろんあの偉大なシャンソン界を代表する女流歌手でいらっしゃるそうですね。私はそこまで詳しくはないのですがでももちろん聞いたことあります。えー、と直接じゃないですねもちろん、えー、もちろんあの過去の人なので、うん、でもあのね音源が残ってたりして、えー、なんかすごい胸に訴えかけて訴えかけてくる音楽性なんですねきっとそのまあシャンソンにちなんでのコード進行というふうにも言っていいでしょうかコード進行って言っちゃったらいよいよーコードネームも使ってこの和製も使ってほとんど勉強した時にこの曲の真の美しさどう弾いたらこの哀愁がいよいよ我が手で奏でられるか皆様の手でこの手でですねこの手であなたの手で奏でるそのヒントとなることをなりますよう願って勉強を始めていきましょう。
なんか昨日からまあまたあのああ和製やりたいなって思いながらあのもうすでにいろいろ考えてるんですけれどもでここからテーマが。ってないですよね、うん、あのもうはじ、うん、テーマが始まるまでにこう3段ありますね、えー、123段まずその前奏って言っていきますそこからもどんどん考えていきましょうちょっと最初はこれでいこうかなもちろん調整はもう書いちゃってるけどフラット3つの。というんあのー、こういうこういう名曲たちがたくさんありますね、えー、字幕も私つけるかなそうするとここら辺にね曲名が出るかもしれないえー、っとそれはさておきね今の曲たち全部「破綻調セーモール」というふうに書いてあるでどれこの1拍目から始まる音はやっぱりもちろん当たり前だけどでもねもう書く場所ないな。どうの音はもうもうもうもうもう第1音で始まっている。こういうのは和製で一体1の音であり、1の一度の和音っていうのはドイツ和製で言うと小文字の t というふうに書く。えー、単調トニカ、えー、という意味ですね。単調の手話音、えー、から始まって。えーこれで123どうやったって123あのあの白管の問題これこれこの前奏難しいです結構本当私難しいな、e、こうか今白管の話になりましたが1とうとう2とうとう3と3拍子でになってるわけですよね4分の3イコール8分の9まあ8分の 9, 9拍子要するに8分音符3つで、えー、1拍1とうとう2とうとう3とうとうとうとうはね今わざと書かないのは青二タクトだからまあそれははいさておきで普通強中弱とうとう強中弱普通1拍目が強くなるはずなのです悪感的にいくとでもどうやったって「きょうっておっきくしたくなりますよねこれこれがねもうすでにクラシックじゃない<笑>そんな堅苦しいことはあの言わなくていいのかな分かんないあのまあプーランクがそういうふうに設計したんです、えー、どうしてこれ強くしたくなるか和製的に考えるとえー、ともう早速ですが246和製解析という、えー、やり方をですねと、えー、クラシック音楽道場では、えー、とっておりますそれはこの主音度、ね、から数えての第2番目の音「レ」ありますねここに「レ」この「レ」の音が第2音で主音から数えた2音が「レ」3音4音のファーはないそですね。で、で、そう、第5音で、第6音のラフラット、今度はこっちか、ラフラットの音っていう、2音と6音って書き出しました、見えますかうーん、という音を見つけたら、この2と6をに向かってクレッシンド。246というサブドミナント系に盛り上がりを、えー、見出す書き出すというそういう和製感和製の解析法っていうふうに、えー、これは師匠クラスシリデ先生からここまで先生も詳しくあの細かくなかったけどサブドミナントへ盛り上がれっていうのは、えー、師匠が言ってるだけじゃなく、えー、和製の教科書にも書いてあることです。それを実践実用的に、えー、書き表すというのが、えー、私の
、えー、クラシック音楽道場のやり方です、えー、実用和製解析って言ってもいいかもしれないね、えー、そ,そうという根拠があってのクルエというわけで2回目も見れどうそうこの結局内政に246があるということになっちゃうんだけどまあこういうこうやって書き出してみましょうこれがその根拠というのかなえっ、ー、と,、えー、とこの黄色いマークがこう書いてあるのは不協和音ですねあのー書き表しているものですこれはちょうど1年前の1日前<笑> 2021年の11月3日というね、えー、そこで、えー、私が勉強した1年前に勉強しててまた1年ね何をやってたんだって、まあ、寝かしてたんですえっ、ー、と不思議なことに本当昨日の夜11月3日だったんですけどやっぱ何を思ったか夜中にあのカメラ回しながらいや YouTube ライブ配信でこの曲弾いてたんですね昨日の夜であれ前にもやったなと思って調べたらほんと1年前の11月3日にこの曲は11月3日にできたのかしらだとしたらもう,もう鳥肌ものですがそれはまあまあまあとにかくなんでね1年前と昨日とほんと同じ日にこの曲弾いたのかって不思議な不思議な偶然の一致でした。もう全く意図してなかったんですよ。本当ですよ。<笑>嘘ついてない<笑>、えー。で、そう、この不協和音っていうのはもうすでに見えるようにチェックしてるつもりですが、えー、っと、ああ、私6って書いてる。ごめんなさい。4ですね。4と6ってローマ数字で間違いやすい。まあでも、なんとなく見えればいいにしよう。大事なのはクレッシェンド。まあ、濁ってるこの濁りの音にこう強くなっていってしかるべしというそういうことでもねこうやって2つ和製的にもこの濁りという不協和音というねこのこれは痛々しい音がしてますよねこの普通のドミソの音よりもこの胸の痛みですなんか大恋愛のエディット・ピアフさんなんですか多分恋人被告事故で亡くしたりするわけですよね。恋人死んじゃう。死ん恋人が,死んが被告事故で亡くなりました。しれっと言うはいいけど、本気で、私も本気で想像したことない。エディット・ピアフの映画見たことないけど、どうなんでしょう。亡くした方はいらっしゃいますか悲しいですよね。多分めちゃくちゃゃく悲しいですよねもっと私はそこに思いを寄せなければいけないまだまだ修行が足りません、うん、人の気持ちが分かるようにそこに心を寄せるということが演奏家の、えー、演奏家としての演奏する人間の大きな大きな大事な大事な大事なところです<笑>。心大事ですよね。人の気持ちが分かるように、えー、心を心を寄せていきたい。その心の引き出しをたくさんたくさんたくさん増やしていくことは演奏芸術家として不可欠なことであると思います。皆様がご自分で弾くにあたってもどうぞね思いをいろいろはせてみましょうプーランクにエディット・ピアフにあなたのあなたの悲しき思い出にみたいなえっともういざ,いざ進,ま進みませんでさあこれも考えましょうそうねうんすごいなでもそうでもないかしれそうコードネームにするとソウソウっていうのは普通に第5音のドレミドレミファソウ第5音っていうのは Cm から数えたですね主音から数えた第5音
でありでコードネームは G G ナイスでいいんだそうかで G ナイスってことは、えー、和声で言うとドミナントの Q ということになるそしてここでスラーが一台終わっ一旦終わってるんです終わってでああそうドレミソー終わってるこっからアフタクトでファーソーミーレードソーまで一息っていうふうに見ることができるでしょうなのでドミナントで終わってるこれはこれはこのさここの音の終わりに、えー、ドミナントで終わっているフレーズのことを半周しと私はこうやって書いて書,い、えー、書くことにしています半,半分の半ですねえー、っていう感じにこうキュキュキュッとこうなんかね一個一個真四角にしないでこの方が半周詞って見えやすいんです全周詞っていうのは真四角にするっていう、えー、はいあとですぐ出てくるでしょうこれはドミナントークかどこへ行く風どこへ行く風の声、うん、なんていうかなはてなど,どこへ行くんだっていう気持ちを,、えー、を表しているドレミゾーであるというファソミレドソーこのこのなぜあなたは亡くなってしまったのなぜなぜの気持ちをえー、読み取り読み取る読み取ることが大事だと思います。<笑>私まだ病み上がりでちょっと体調はまだ良くないんですけど頑張ってやります。ふうちょっと<笑>咳咳が途中で失礼しますがカメラ越しじゃね映らないから<笑>ご心配なく<笑>はいねトーニーカードミナントスそしてまたトーニーカードミナントキ同じですね。の繰り返しだからシンプルなんです。という始まりになっていて、ファーソミールド。これも同じドミソに見えるのがわかると思います。ここなんだな。ここで出てくるコードネームはもう書く場所ないな。これ間違ってるのでちょっと消しますここ転調うわうわうわ,うわ消えない消えないうわなんてことだボールペンで書いてやがるダメですよこれ消えるのかなえっとえー、っとコードネームいきましょうファーミー属七ファラドミーにレが入ってるえっとレはねあの12度の上の 13th ってなるので F713th というこういう音になる。ということはこれこれだけであるとショパンっぽく聞こえますね。行く,た行く先はラの同音がシュオンシュオンへシュオンのシフラット行くベードアへの転調であるとこれは一瞬蝶々の音がしていますねででも行く先はドミナント経由してのこの G マイナー結局はあれどこ行くの G マイナーさっきコードネーム調べましょうこれも典型的なミがあるドミソラドミソラっていうえっ、ー、と典型的なサブドミナント系の音 C マイナードミソのラっていうあえて6という。うーコードネームを使っています第6っていう,う音が出るっていうのはこれはあのえっとなんだっけあのサブドミナント系であるっていう
、えー、ふうに一応き、えー、言わせてくださいトニカとかで録を使うのでドボルジャークなんかはあのトニカで録音で結構、えー、と上手に入り混ぜたりするんですけれど「えー、みそそみれどれみそみれみそそえどれラード」ちょっと意味違う「みそラード」なんかトラさんみたいななんかのどかな音になる、えっと、トニカの録そういうのと全然「あのいやいや」っていうのもあるっていう余談でしたがえっと Cm6 こういうのはサブドミナントで「ミレファラ」は D ですねもうすでに私書いちゃってるけど「はてな」っていう感じがするはずです。これはドミナントだというふうに、えー、感じられるはずです。はえっと、感じられます。えー、何調のかって言って、ファー、シャープは、うん、ソーの G マイナーへもちろんね。えーえー、っと、行くためのドミナント。これはゲームオールのドミナントである。するとソラシドミソこのドミソっていうのは確かに123このヨドの和音ヨドねここにドが第4音でヨドの和音をドイツではサブ S6 というふうに書くわた分かりにくかったら、えっと、どうぞ YouTube の,あの巻き戻し機能を使ってください左がトントンとね叩くと、えー、巻き戻しができると思います、えー、サブドミナントであり、えー、ドミナントであるあでもベードゥアって書いたらどこからゲームオールなんだここからゲームオールかないろいろ考えるとさっさといきますよ。ちょーちょー一瞬のちょーちょー感じて。もうここだけでいいや。一瞬ベイドゥアを感じる。ファシャープ、ゲームオールの同音が現れることで、もうここで、この、ね、あなたどこへ消えてしまったの本当に死んでしまったのでもきっと、もしかすると、それはあの、間違ったニュースかもしれないなんて、そんな淡い期待を私は抱いて、で私そんなことそんな淡い期待を抱く虚しさよ淡い期待なんですよどうですかこれが和声を解析した結果出てきました簡単にねここでゲームオールだって書いたら昔の私は間違っていると、えー、間違っちゃう、うん、まだねまだえっ、ー、と<笑>、えー、解析の精度がまだ低かったですね、えー、私今の自分にできる限りの、えー、勉強をするっていう皆さんもそれぞれにそれだと思いますこんなもんかな<笑>ねこのファーのにこういう F シャープディミニッシュセブンスっていうコードになってるけどまあそれはゲームオールとにかえ行くためのドミナントねレファーラドのあのもともとは俗句ですレファーレレ第7音があって第9音があってでレ第1音のコーンが消えてファーラドミというふうにドミナントの7級とゲームオンですね和製で書くとこうなるんでそっかファミラーベードアのこの F7 スっていうのはシドレメファー第5音ドミナントベードアおっとっと危ない危ない危ないベードアのドミナントの属七に、ね、にこのレノートが乗っかるドイツ和製でいうと12345ファから数えた6六の音っていうふうにドイツでは数えます。で、しかも上に六が乗っかってるから、こうやって上に書くという、ドミナントの七、六と
スアティンスっていうのはコードネームの言い方ドイツでは13とかは数えずにもう第6音が上にあるよっていうはいでうんえっとあそっかどうしようかなあのー「すら終わり」っていう意味で「見られ」「見らど」っていうこのうこのねあの属しドミナント形で終わってるっていうふうに考えるとこれを「半周詞」というふうに言うことができるかな。実ははここはねもう聞きたましベールはあの義手詞っぽい感じもなくはないんです実はゲームオールに転調しちゃったっていうかこう終わらないこう,こういう義手詞という和製,和製の進行がありますがぽくもある義手詞しているようでもありあやっぱりもうこのままゲームオール大変転調なんだなっていうどっちも見える気がしますどっちもそれだけ言ってよかな行こうかな<笑>ただこのパーズこのドーオンシュオンゲームオールのですね、あのー、この和製進行にはね必ず減衰がついてまあ、あるかなそうマゲーモール義手詞なのかどっちか分かんないけどでもこのこれは明らかにこのドミナントとにかくという落ち着きとそしてシーラーソーラーサブドミナント系の盛り上がりソーラーラーが第二音ミラーソーラーをちょっと感じてソーラミスラー書いてあるから困るんだけどこのソーラーミこの1234第6音スラーが書いてあるからちょっと軽くクレッシェンドカッコかなソーミーミスラー頭なんかはまあ大事にしていいかなただ弱白だからあんまり強くできないかなでも、えー、S を感じて、わかりますちょっと大事にしてるのわかりますこれで和製的な、あの、抑揚が書き出せたかなと、私的には、まあ、満足なんですけれど、皆様のご参考にな,な,なっていることを、えー、願います。ね、まあ綺麗な抑揚になったかなそしてもう書いてあるここラーおうなんなんなこれはせあそっかシーレファラービーディミニッシュセブンスというのはもういきなりエリリーのこのドミソシーマイナーとにかですねとにか、えー、のとにかのえい,えいくためのいわゆるドミナントです。ソーセルバラーっていう本当もともとは G7 ナインスだったものの今音省略79ソがなくなってセルバラーで俗句今音省略形という日本の書き方で言うとこうか。こうして斜線ね、えー、今音省略の俗句こういう書き方は下にするんですよね。私はね和製まあいいやあでもよくない私は和製和音としてはこう分かりやすいように両角付きの括弧をすることで和製だよっていう単音で書くときはこのまま書くようにしています。小文字で単音を書くっていうのが日本の本当のやり方だと思うんですけど小文字って私すごく慣れなくて残念ながら、えー、ちょっとね小文字は使い切れておらずこういうやり方に統一しましたクラシック音楽道場のやり方ということでお付き合いくださいますすると何を気づいたってもうこれは正モールなんです正モールから数えるとレイは第2音
パワー第4号ね全部これは4音もある24音もあるこの「で」っていきなりこのディミニッシュ原始の不気味な不気味なこの音なんですねお化けですもうねえの音ここもね第6音と2音と4音やっぱ全部あるんですこれもうもう書く場所ないな困ったなうわもうこのバッツはもうね不協和音の意味だから浮気しちゃう4音2音6音、ね、ここにもシード同音、主音っていうバスの動きがあるもう本当はとにかに「シュワソーレー本当はすぐここに行けばいいのにまだまだあの往生際悪い往生際悪いでもまだぶつかってみせてでもここでここでセーモールというあの諦めにとにかでスラー終わり背でアンプ少し緩めてちょ,っとちょっとゆっくりしてっていうここで諦めを感じましょう全収支を感じちゃいましょうファーミコのねえ「往生際悪い」っていい言葉が出たかなだってだって死んだなんて認めたくないじゃないですかもう吐き,して吐きそうなぐらい悲しいんですよこれで諦めちゃってねこれを感じましょうあんまりねあーミレミファソってこのままなんかあんまスッて先いっちゃダメなんですでそして改めてこれはどれっていうこれもわかりますかね F マイナーシックスファラドレとこれはね、セーモールのサブドミナントの6の和音であるとこの S6 という音に慣れていくといいかなこれで使ってる音はバスはもちろん第4音だしラはもちろん第6音だしレは、ね、メロディーにある第2音こうやっていっぱいはあるわけです。難しいんだよな弾くのこれねソシールもうそう俗七とかじゃないんですはあこういうのがあればいよいよ疑問にはっきり聞こえるなぜにそれもなぜの何の音もないただのスカスカのスカスカのお間違えたここは和声だったここは,ここはドミナントだ、ね、えー、っとスカスカの G です心スカスカこんなことを感じたらいいんじゃないかなで8本すぐ消えるとにかくゆっくりなんです。なんてこと。きれい、きれいすぎる。私は書かないで。そう。うーん、困ったな、どうしようかな。ええー、そう、の音長く。イオンって言っていいのかな。いや、こ
れはもうイオンじゃないやもうナイスでいいやイオンっていうのはそうそうこう減衰した時にねこのファラドファラドの音にから外れていて落ち着くっていう時にその要素がなくもないかファーガーまあ多少その感じもあるけどでもスラーの頭だし難しいなイオンっぽくもある難しいですかごめんなさいね勝手にこの長いイオンだとするとちょっと減衰しながらすることがイオンのえーえー、力なんですイオンの弾き方なんですま,まあでもその方が切ないしこれもするとナイスって言っちゃってもこのまま「シドルミファファルミファソラシド」ね全然関係なく「ファソラシド」あのえー、動く動くことができるじゃないかなナイスって言っちゃったらもうコードでおしまいそれででもこの場合やっぱりイオンっぽさが残ってるからナイスという書くのを私はやめますなのでここもあここはここはもうただの E フラットだでナイスとは書かずにもやっぱりイオンってことにしようこの黄色のマーカーで分かりにくいけど「そうがはい減衰するよ」というこういうデクレッシェンドマークを書いているつもりです見えるのかな俺自分でも私にもよく見えないでもそんな気持ちを書き表しておりますで f マイナーっていうのは第4音になりますこのバスの低い音ですねどうゆっくり始まってドーンとヨーンとさパとそ単音二つこれのぶつかりをおごめんなさいねえー、を感じながらシルバーがここです B あこっちにしよう B フラットセブンスお B フラットセブンスってことはもうですね C のフラットが現れている時点で C モールのドーンっていう大事な音だったんですこれがなくなるってもう全然もう C モールの暗さが消えたと感じるべき音これは要するに、全モールではない。もう、エスドアへ転調してるよと。こういうふうに、音は、そういう音がしていると。うん、言っていいでしょう。ここも、淡い機体でたった、一泊満たないベイドアっていうのがありましたね。蝶々。これ、これ蝶々。すっと現れた蝶々、うん。と考えるのがいいんじゃないかな。で、よ。するとここはドソミララドミで、A、フラットフラットだけはいはいはい危ない危ない<笑>フラットこれはミファ12345音第4音になります見えてるかなこれはまたねあのこうはい色4音を大事に感じていいんじゃないかにファーリーロリーファードレオドア第6音だけどこのこの繊細なメロディの最中に246でダンって私書けないバスでは聖感を代表
フラットからもうじゃあ先行きましょういかがでしょう今のところこれでコードネームなしでいいですか ?C モールですね C マイナーのトニッカっていうのが聞こえるでソシレファラーという俗句が聞こえるドミナーと7ドミナントドスからトニカでおしまいの、ね、ドミナントからおしまいおしまいに全集詞したよというこの,、ね、この音楽性が見えますクレシンドとか何も書いてないしまあ静かにしてあげましょうレミファソこのドレミファソは何なんだろうな急にまあ次はまた始まりますが最初ここまで丁寧だけどえ、えー、そんな先どんどん早く進んじゃいますねえっと<笑>レファラドこれ初めて出てきたから書きますね D いや別にいいのか D7 ナイスはいっていうのはレファラドミはどこ行くっていうとファシャープはソへ解決するミフラットとかはレに降り,降りてくるソシーレの音このソ,ソの音は第5音のドミナントセーモールのですねだったんですなので第5音へ行くための5音要するに日本でいうところの5の五へ行くための五、五度調の五度でレファラミで俗句だからこういうふうに日本では書きますね。五度調の五度。ドイツでは何て言うかっていうとこういうのをもう書く場所ないからもう大きくここにドッペルドミナントとこう D を2つ重ねて、えー、書きます。見えてますね。ドッペルドミナントで。えー、というドッペルドミナントでトニエドミナントトニカというこういう和製進行にドミナントトニカっていうのはこうやって減衰って書いていいんじゃないかな。OK。というわけでこれはセーモールでやると。でドッペルドミナントというのはもうセー,セーモール主音がドから数えるとレは第2音ですね。ワスは2。でファーの音がドレミファファゾウヨドの音なんかゲゲゲのキタロウロみたいな音がするキタロウはゾウヨドなんですよねファシャープが大よあまあいいかバンソコはまあまああんまり書かなくてもいいかでも、うん、少し書いていいかあれ困ったな第4音高いのだったり第2音があるのかちょっとちょっと内政もまあちょっとえっ、ー、とドッペルダメになんとはねまだ大事にしてで落ちて落ちてという音楽性でもツーモールさもう一個だけ確認えっとその前ツーモールじゃなかったんですこれ S ドアって言ってたんですこれこれがいいなんだっけいい S ドアのスターサブドミナントを感じてちょっと盛り上がるところがここでですね考えることがあるこのラドミという音はイコールセーモールにとってはどうかって考える必要があるんですするとラっていう音は654321これは6の和音であるということが言えるエンハーモニックと言いますこういうのを<笑>この A フラットラドミの音はもうあのそう S ドアのサブドミナントでもありでもあり、セーモールの六の和音。ね
別に普通に感じられますよね普通に「あらおしまい」ねしっかり聞こえますでしょだからセモールの響きというふうにも言えるんですであのこの先どこへ行くっていうとドッペルドミナントの9へ行きましたよねだからこの先もう一回盛り上がるんです下の音は第2音に行ったりするとかね要するにエンハーモニック店長もうこの A フラットの時点でもうこれは S ドゥアのサブドミナントでもありでも転調して6の和音っていうふうにもなっていてそしてなんともう生めかしんと違うな恨めしい造空というのをドッペルドミナントから落ち着いてドミナントへ落ち着いてさらにトニカのあ,あもうセーモールっていうのがもうあの人は亡くなってしまったというだとしたらもうすっと諦めに。諦めるんですか第4ふあったりもしますけどこの場合はねちょっと違うんですよね今は11小節に来ました最初が<音楽>ピアフピアフちゃんの声だとしたら<音楽>このオクターブ下がった音っていうのはシャンソンって言ったらもう恋でしょ恋の吸ったもんだでしょこれはこれはあの男性でしょうしかも面白いことに男の声と私書いてみましょう。男性すると音楽用語っぽくなりますよね。<笑>はい。男が答えるんです。えそこにいるんですかそれとも,もう違う世界ですかわかんない。それはファンタジーの世界。えどうぞ。ねえ。ね、同じあーツモルって書いてるのは間違いですよ私は以前の私はまだまだ甘いな甘いなでも勉強がどんどん熟していってる年も熟していってる証拠でしょうかもうさっきやっあー面白いこと考えた S ドゥアーのドミナントでトニカだったはずなんだけどはあこれだあのこのサブドミナントこのファラドっていう音はイコールエスドゥアーのから数えた時のでこの F マイナーファラドミっていう音はね2から数えた時第22の音になる2度の和音になる F7 だったんだ S7 っていうのもあるんだだから2度7になる S7S7 は4度7ええセーモールの4度7イコール S ドゥアンの2度7というもうこの時点でエンハーモニック転調してるって考えるのもいいかもしれない。その方がいいな。もう一回書き直しとこう。えー、っと、最初が肝心なのはドレミソー、ここですね。わかりましたか今の。ドレミソー、ファラドミソっていうのが、ファラドミーンで、失礼。S7。S6 っていうのもあったり、S7 もあったりします。イコール、うん、S ドゥアの、えー、S ドゥアの2度
エスドゥアだったりエスナナだったりとかもう同じ SS って言い,、ま、言い違えてるけどこと字幕あとで頑張って作,作れたら作ったらここでちゃんと分かりやすく、ね、S と S 勘違いないようにしないでくださいできたかなこれでゆっくりですアブダミナントはエンハーモニクねえどれ6度からのドッペルドミナントドミナントドミナントエンハーモニクテンチョまあこう言っていいかなもうあのー、間音抜けてるけど分かりやすいためにラドミソエディミニッシュのソゾあとラドミソじゃディミニッシュセブンスじゃなくてラドミソえっとねちょっと高めの単7の音だからマイナー7もう一回言います A ディミニッシュマイナー7っていうのはサブドミニアント系の音になるんだな二度七の音に聞こえるんです何調の二度七かっていうとゲーモールのラ第2音もう書いてますここにゲーモールの,の転調なんですこれは二度の和音の2度7というふうにゲームオールですね急に転調します2度7だから大事にしますでラはねもう書いてるか私ゲームオールの2だから大きくドンとするとドーンでそしてこれですこれがはいはい俗調そうかゲームオールへ転調するっていうのはこの曲のあの「正モール」から感じた考えた時の「そうそう俗調へ転調する」っていうのは非常にクラシックの伝統にのっとったもうよくあり,ありありのパターンなんですプーランクさんのクラシックなんです、えー、でね聞こえる和音が G マイナーなんですところがこれを私はとにかと書くのではなくこれがドイツ和製このレの音が第5音ですこれをドミナントっていうふうに考えるんですドイツではある下にロレの音があってでもレファラの和音じゃないからレソシの和音ですそうですね G マイナーだからするとこのソシって何かっていうとレから数えたこの第3音が第4音になってねっすそうになって第5音が第6音にパワーアップしたドミナントのパワーアップした四六の和音ねっこれは聞き覚えがありますよねもう。これこうやってハノン先生のカデンツやりますよね2度7四六ドミナントとにかくねえうんこうやと<笑>これなあこれがプーランクのやることですあれおっとここは蝶々で終わったこういうのは、ねね、失礼ゲームオールだったはずなのがパッと蝶々で終わることをピカルディ終始と言いますキラッとちょっとねちょっと明るくなるんですねピカルディなんか黄色でこうピカってこうね本当に黄色で描きたい気もするんだけどやってみよう。もうただ汚れるんだよな、これ。ピカルディは、ちょっと明るいんです、キラン。これ感じましょう。というわけで、これはドミナント四六。大事にして、レファラドミ。六クマであるな、この場合。レファラドミだから。ラフラットの
とですねレファそうだなレファレファこのドミナントの第5の花砲変異っていうのが正しいでしょうけど別名はゲームオールでいうナポリというナポリという種類の音でもあります非常にね普通はラナチュラルがゲームオールの普通の音なのにラフラットっていうのはナポリナポリですこれ感じましょうえー、憂いを帯びてますね憂いが天井えどうしたらいいかな。ここでレで終わっちゃってるから左手は半周し。あるけれど全体としてデクレッシェンドしていくという。おのすよもう軽く手ぬうとちょっとかっこ手ぬうとするぐらいしかできないデク,クレッシェンドできん。どう落ちてく落ちてく中にすごいナポリの引っかかりを感じるふうという感じかな。これが4音だなゲームオールから数えたソーラスイド第4音でありでミの音はだからこれ第6音になってるだからこれ大事なんだ白の音が降りていってえー、っと違うはい、ひどいわいここで一回一回全集しっていうことにしようでピカルディっていうのはこの左手のことを言うんだなうん忘れてくださいこれだけ聞いた時にはピカルディを知らない人間にとっては単調の音に聞こえてるはずなんですこの「ソ」と「ソ」しか鳴ってない時はでもその「あ」ねこの音を覚えておいたと思い思いきあれこうスッと希望の光が入るこの瞬間にですねこの瞬「このソ」の音は絶望のうちに終わ,終わりましょう全出死しましょうですね。<笑>はい、ピカルディ全周しても感じてピカルディも感じてうんもう全部 G メジャーだけどここで書いてるのはえー、っとうわ時間だいぶかかるなその先見るとシレファーっていうここではっきりわかるけど、まあ、G セブンスみたいな音が聞こえるセブンスっていうことはシラーえー、とあれ S ザチなんですよねこのソシレファラって音はえー、えー、っとゼモールを目指していることになりますえー、ゼモールの第5音であるというドミナントラーが第6音15小節ですねえーバスにあるのは全部大五音全部大五音っていうふうに先
き行きましょう。えー、和製の話ですね。どんどん進めていきましょう。これ、拉致が開かない。スペース上げます。二四六。ああ。しゅう。終わってるからこれはもう半周周感じるべきだなあもうすでに書いてやるどっちがいいのかなこれどこに書くのがいいんだろう優しい絵がピカルディで終わったと思いきやツエモルのドミナントどっちなんだろうどっちの意味やもある円ハモニク転中しながらツエモルのロークを感じましょうでもスラー終わりだからカッコし,しなきゃいかんのか、ね、強くそんなオーラーとは弾けないスラー終わりを感じるスーラーをね減衰しながらも強く感じるだからカッコ苦しいんだスラーこのスラーの第6音っていうのはちょっと感じられるなここは難しいわかんないやこの長いファーの第4音もちょっと感じられるかなヨーブラークここで E フラットの音が好きするどうしよう、うん、もう S ドアにしよう本当にじゃあもう書く場所ないからここに書きます S ドアにね C フラットがないってことはあのうーあー C ナチュラルがないってことは C モールじゃない S ドアでやでもまたシナチュラルが現れるからここでまたつかの間のファーがこのスラー玉とかはすごい大事ですファーイオンの音からのここで終わると気持ち悪くないですかはてなすごい<笑>すごいやるせないままもう答えが出ないまま終わってる感じがする半周詞の音楽性ですこういうのはこういうのはドッペルドミナントの今後省略7級になります17小節まあちょっと大事に感じていいんじゃないかなでこういうのもでドッペルドミナントから、えーね、ファシャープとファナチュラルが混在するっていうこの気持ち悪い、えー、矛盾を抱えた気持ち生きる希望生きて彼が生きている希望とうーいやもう,もう間違いなくもうニュースをもうニュースなくなったと飛行機事故であるという。そのその、えーね、事実を覆すことはできないことは理性ではもう分かってるけど希望を抱いてしまうそれがこのこういう音の混在ねかです。違うな。
思うこっちが大事でこのミファーウェンこれはただの3音がくるんってなってるだけだからミファミって強くしちゃなダメなんですしたくないなあとはミファーフレーズ終わりは大事にしなくていいでというか2人ぐらいデュエードールドールじゃないドーファーズドカン運命よ二人よねえ二人を分け隔てたこの運命よ呪わしきこの運命かなエスドゥアオスイラの第4音ドンってでもここはここはなんだっけ S イコール C モールの6の和音ってさっき、えー、勉強しました C モール<笑>一気に書く書くのが雑になるよくないなでドッペルドミナントえあーこの省略じゃないバカバカバカドッペル落ち着け落ち着け丁寧に書かないとこういう時に焦る必要はあるんです動画がなるべく長くなりすぎないように第2音あいおいおいおい落ち着け落ち着け<笑>体調良くないなまだまだ調子悪いのはシャーペン君もか頑張れ第2音ドンねっこの下の方の音に、えー、ドッペルドミナントこういうのはね感じたいんですだからちゃんと書いておきあの書いておく音は書いておきたいフレードシーファーフレーズの終わりだけど第2音だったんだこれそうかこれを感じるといいのか前に書いとかないと。ドルミソルヨリリー。これ第2音だったんだ。おいおい。鉛筆の芯すごい調子悪いぞ。第4音。だったわけですな。ああ頑張れ頑張れぞええー、どうしちょっとここに246の音たちがあるんだねまあ26と42のせいでまあ全収し右手は全収支してるんじゃないかなこれは左手じゃないかなでもあの弾き方は感じ方は以下同様です。セーモールで合ってますね全集詞。良いですか ?5 一1っていう全集詞に。まあまあこの通りこのままこの通りですね。左手五見えてるかな五一。でまた S ドゥアを感じて。えー、どうすいファーが第2音なんだよいしょエスドゥアでやるというスイファーが第2音まあ軽かっこでしたねあのスイのイファソーラが第えっとミファソーラ第4音セーモールのままなんて書いてるこれはペケペケペケままじゃない私は今日はもう S ドアだと考えちゃったんで,で第6音イコール
セーモールの大あ違うエスドゥアの第4音イコール C モールの第6音でこれが第2音もう C モールですセデーセデーのデクレッシェンドしながらここでもう一度 C モールへと帰っていけと死を受け入れなさいとそんなそんな勝手にいるらあだこうだと言ってるけどの音たちがたくさんあって、音はファーがファーがんく六え四で六が六<笑>がラの音だからちょっと大事にしてね。なんとトニカっていうのを編集詞と言いますしかもピカルディしてから「変ピカ」って私書いたんですね編集詞でありながらピカルディでもある変ピカそういうふうに解釈しました「男の声へ」ないな。エンハーモニック天井。でここはドッペルドミナントをそうセデーしながら緩めながらドッペルドミナントをゆっくり感じて。それはえでドッペルドミナントをそんなちっちゃくしなくないでいいのか。ドミナントを感じてでこれをゆっくり変皮化を感じたらそうしたらというふうになっていくわけなんだなね変皮化したよってことは。これはすなわちそのまま蝶々への転調ということにもなるよと中間部は綺麗な綺麗な蝶々、えー、ですなんじゃこれはっていうのはドミソーシーオーギュメントソシャープになったらラドミノ A マイナー行きたいよというどうしようかなこのこのロックのショーシューラの音はツイドアのロックの音なのでちょ,ちょっと格好で感じるといいかなでロックへ行くっていうのはほんわずかに義州詩っぽい感じもしているちょっとだけ6へ行くバスが6へ行くっていうバスって言っていいか、うん、義州詩の要素があるというふうに言わせてください偏僻化をゆっくり噛んでじゃあ蝶々を感じてやろう第6音なんだな6音であり軽イオンだなイオンだけどドミソシという C7 という和音はどこへ行ってるのかドミソシアへかっこいいか素敵で
ですね F メジャーセブンスという音へと向かうためのドミナント A マイアーモールソシャーアップがあるかシャープがあるから A マイナーだって私はあアーモールだって私は考えたんだ下にねまあいいにしようかなうー難しいな難しいなどうしようセドゥアにとってのこのファはやっぱり第4音なので割と大事にドーンと、まあ、静かにですけど静かでもないかメゾフォルテだからこれはサブドミナントの 7S7 であるというふうに言っていいかなすると淀ド町へ行くためのドミナントだから淀ド町の5度こうやってかける淀ド町の5度は淀ドへクレッシェンドするそうこれは解説解決するんじゃなくて「いやーよーどーに」もうあもうでアーモールまあは,はてなっていうふうに終わるかな終わるのかなっていうことになるのかな。難しいやっぱ一筋縄ではプーランクはいきませんセドゥアのサブドミナントのようなアーモールのようなアーモール A マイナーがほとんど聞こえないんだよなそしてシャープっていうのはラドミっていうのはセドゥアの6の和音6度超の5度セードゥアの6度調の5度のディミニッシュだからまあ本を省略アーモールはハテナ6度調の5度がちょっと間に入ってるって言うべきなのかどっちなんだろうよ分からんどっちなんだろうねでもねセードゥアはなんか邪魔するんですこのソシャープがそれがねプーランクマジックこれなんです不吉なソシャープこれこれ私ちゃんと上手間違って弾いてることもたくさんあったかも、うんすごい音が出た。これがもう書く場所ないから B セブンスのファの第5音がマイナスというか矢印したって私つい書いちゃうけど B えっとなんだディミネッシュでフィフスっていうのかなわかんないや弦。え分かんないやつこの,あの低い低い語って英語でごめんなさい分かんないやディミニッシュでフィフスで合ってれば幸い BB 変な語のセブンスでえっと E ーで終わるから半周しって私は書いてますねすでにでミスすすれはどこへ行くというとラーシードラドミーのアーモールのよいしょ今見えてたかなアーモールのトニカへとはい
アーモールの下りへと行きますえっとするとですねこの B こういうのが現れた時点でもうここでねここでアーモール転調なんですするとなんだこれは6だったんだこの6の和音セーズワのドロミロゾロっていう音がすでにしていたのはアーモールのやっぱりアーモールへの転調を示唆していたのかああ大発見だここであ私もうバカだなこれでこういうことがをするから私はもうね書いてるじゃないですかここでアーモール店長って嫌になっちゃうなもうだからもうこっちは店長ってことにしよう1回目がちょっと明るいままってことにしようかなだから義手しっぽく見えますかこれはい1回目は義手しっぽかったでも2回目はもう店長っていうふうに考え直すのでどうだでしょうあメゾフォルテ終始するというで2回目は店長であるでここの B これっていうのは、えー、行った先がドミナントなんです行った先がドミナントえ解決するためのこれは、えー、ド,ドミナントドミナントのためのドミナントということでドッペルドミナントであるで第5音下方変異の7というこういう音になりますこの「シレファ」ファのナチュラルが入ることで第5音下方変異あごめんなさいこんな不思議な使われ方する本当は増六度とかがね増六ファレっていう増六度が現れてしかるべき音なのに増六度がない増六の和音って呼ばれるはずなのにもうこのまま、うん、不思議な状態で第5音下方変異っていうのが出てきているところです一番難しいあの和声なので逃げます、うん、この音を感じてもう今アーモールだとするとレイレイが第4音だなちょっと4音だったりあーが第6音だし「し」は第2音だし246だらけなんだ合いの手が、うん、で他に今乗れるのが「し」が第2音なんだこんな静かにしちゃダメなんだふーんもう一回とかドッペルドミナントをちゃんと考えるとこれはちゃんと大事に弾くべきなんだ見えるかなもうたくさん書いてあってまあこういうことにしようそうしてああもうああもうもうもうもうもうもくんですけど小さすぎないでピアニスモじゃないんだこれはねっ「鬼からすいどこれ」第4音ここにも書いておく第4音大事に「ラン」「レン」との後に
。で、そう、どうせえでは、危ねえ。の転調をすると。えっ、ー、と、で、我が第4音だな。4音、合ってるかなイコールでも、ティリミラ、アーモールに戻るので、イコールアーモールの第6音になって C は第2音でこういうのはフィドよしドッペルドミナント79ドッペルドミナントを感じてでドミナントそうそうファーミおしまいの音で全収支するよというこれでいいかなあそうだ、えー、ここが第2音になるなきっと今までのパターンだと<笑>メゾーフォールティフォールあんまりうまくできてないあごめんなさいこれは<笑>という。トニカわかりませんセミソンっていう音になってるあー白くなのかなドミドミ白くかもしれないでミラードいきなりの見えてますアスドゥアなんです暖かく幸せに満ちて「愛」と書いてるベートーベンのオーパス110のピアノソナタはアスドゥアベートーベンのオーパス109のソナタが A ドゥアですドゥビッシーも同じようなことしますで「C モール」というのはオーパス111のソナタ
の曲「ツェモール」ですよねなんとここでベートーベンみたいな調整が瞬時に現れるこれはもうドゥビッシーのエチュードなんかで出てくる最後のエチュードドゥビッシーのエチュードっていうのは練習曲集は晩年に書かれていて結構調整感がちょこちょこドゥビッシー風ですけどねでもこれに似たものがあります8番の装飾音のためのえー、あれなんかあれは一番最後のエチュードだって、えー、として、えー、ドゥビシが書いたとも言われるのかな書いたのは分かんないけどあの今と違う順番の時あの装飾音のための練習曲が最後だったその時にヘドゥアを出したりアスドゥアセーっていうこれを同じようなことをねもうがんに侵されてるドゥビシーですから自分の指揮を悟っている。うん人間がエドワーとアスドワーとを感じてて「テーテーモール」を感じて死を感じるんですね「ラー」は第6音「シー」レーが第2音まあデクレッシェンドしてるからカッコしておこうかなラーセナイスですヒーラーレーセレが第2音ハーラこの最後に246の内政が引っかかりますねミルここら辺はないけどおおテラですピアノよまだ慣れてないまだまだ修行が足りませんあ見えなくなっちゃうダメだドレミオンの音そう書く場所ないな<笑>エスドゥアイ。転調するよと。第5音だよと。で、カッコの2音だよと。ちょっとね、一応。エスドゥア。2音。ちょっと。うん、無理。4音。だけど、セーモールの第6音だよ。エンハーモニック感じてねと。で、第2音。トッペルドミナントをこれを大事に私まだしきれてないレレドスうわーこれうわー困ったなこれついにドスイラソ減衰するなともうこれはどう見たって右手のためのクレッシェンドですよね長くないから今までのはこういうのがセーラーソーよし分かったこれ本当に左手だこれこれは左手のためであるとの長いからレミオンソー右手でレミオンソかもで,すよでもでもここ長さが違うこれが右手より飛び出してるっていうことで、ね、右手にこう飛び出す意味はないので左ところが今のここの場所はいよいよもう飛び出してないってことは右手にもしっぽりきちゃうのでもうついにね「オスのシラソフニャー」をやめたんだ男にね男に話しかけたんだついにあなたは。死んでしまったのねと。ね。どれに。これずっと女性なのかなわからないけれど。おお。のピアノ。メゾフォルテ。
ピアフなんだこの声は。<笑>今の場所は同じなのでもう失礼させていただきます。セーモールなのはわかるかなここです。一回目との違いを皆様気づいてますか？一回目との違い気づきますか？答えは数秒後に。はい。ここはファーミー。ファイロリーにスラが分かれてるんです。なのでファイタこれは2回ちゃんとファを大事にする。えー、51小節目に対して1回目出てきたのはどうだったっけー違った。どこだったっけー見つけたやっと見つけた<笑>こちらですねほら17小節では一、ね、本の長いスラなのでこっちの場合はあのー、最初の絵本に対してかっこいいちょっと大事にするねかっこ4って書いて私の判断は正しかったと言っていいかな。ね。こっちは。よしよしよし。満足満足。一回目はこう長いスラーなんだよって。ここに書くのがいいかどうかは不満足。二回目になると分かれてるよっていう。ここに書けばもうバッチリスラーだって見えるので満足。何がなしなんだっけ何がなしなんだっけ傷自分でわかんないけどあっセデがなしなんだそのままテンポねえあまりゆっくりしすぎないんだふんチャンネルが切り替わりました、うん、じゃないんですねあれってこれをこれ感じましょうね、はあ、突然変わったあら4音のままねえまでのパターンはこれはイオンでしたやっぱダメだそうほらさあ全然色気も何もないこれはイオンですやっぱりやっぱりねファーミルスラー頭だファーって歌うのはないわ
なんかあのイオンにします今自分でやってみて間違えて分かったこれはもうイオンだねイオンですこれはもう間違いなく11月4日です今日は初めて日付書いたかないやーびっくりしたでも勉強ってこんなもんですいかがでしょう減衰するべです木です No でも3拍目だからカッコしようかな。ファーが第4音、ラーが第6音、246をこうやって書き出したわけだ。<音楽>ないと思うすら終わりだから。気持ち悪い。単調、蝶々、蝶々混在を聞いてください。笑い泣きの泣き笑いです。えー、が取っておりましたが逆に逆にこういう曲がには体調が悪いからこういう曲弾きたくなったというか弾かれたというかなかなかあの大変ですねもちろん大変でしたでしょですよね皆様に上手に伝えられる方かどうかわからないあのでもご参考に。えー、していいただければと思います本当はペダルペダルこの曲のペダルの使い方なんて別動画で作ろうかなでもそれはなあのレッスンで教えたいぐらい有料級っていう、ね、この言葉嫌う人いるらしくて怖いけどでもでもそれはメンバー限定動画にしようかなすごいペダルの使い方は、えー決まってるんですこの曲は本当に最後まで見てくれてありがとうございますその方に大サービス低音のバスの長さにペダルを合わせること和声は途中で変わりますが長い長い和声長い低音でタイで書かれていたら和声が変わっても踏み続けることをプーレンクは意図していますその意図を守ってその意図に沿ってその意図に忠実にって言い方私にしたくない忠実にっていうのはなんかねはいってあのじ自分が考えないではい考えないではい,い書いてあるとかやります忠実ってねじ能動的じゃないからこの言葉を嫌ったんだ私は哲
学してますただいまだから書かれてあるプーレン君の意図を今なんて言いましたプーレン君の意図を守って糸を長い音が濁,る濁ってもいいから長いペダルが欲しいよというそれをよくよく狙って字ね狙ってうんペダルをよく気をつけて練習して体に染み込ませることにしましょう。濁りすぎてますっていう文字反,あの反応というか感想をいただいたら「いやプーランクがこれを望んだんです」と「これがプーランクの芸術です」と「芸術性です」と「彼が望んだはずです」と、えー、それが楽譜に全て書いてあるというふうにプーランク自身が言っていますこれはっきり私は聞いてる彼自身から彼自身の口で私の音楽性は全て楽譜に書いてあるとプーランクさんが誕生日の大きな大事な大事な大事な彼の何十歳か70とかもうだいぶ老齢になってからの、えー、サルガフォーですパリのでの誕生パーティーに私は行ってきたような気分がしている YouTube で見られるんですそのその誕生パーティーの様子をパーティー誕生記念コンサートかな本当すごいですよ。いろんな。えー、っと、ファーシーフラフラファーミーレドシーシアファーミーミーファーソーラシードソーラファーミー。シレアリーフルートソナタをジャンピエール・ランパルがね若いランパルが吹いてあのフルートソナタの第二楽章それをプーランク自身が伴奏するなんていうのもあるんですよすごい今思えばゴージャスな<笑>なんちゃってね、えー、そこで、えー、彼のインタビューだってたくさんあるんですけれど全部を見たわけじゃないけどでも結構その大きな一部分何十分も見ることができてはいペダリングに関しての貴重な助言ということでしかも<笑>えっとその動画見つかったらリンク下に貼っておきますねプーランクのその貴重な生の生の彼の演奏に生の彼の喋りにそのね、舞台,舞台、えー、下あの客席からみんなでねこうインタビューがこうマイク渡してお客さんに質問させるというもうすごいさすがフランスですね臆せずみんなよ,よりか手を挙げて臆せずねプーランクにもうね大真面目にみんなで質問をぶつけるんですよでプーランクがそれに答えたりしてねすごいディスクシオンディスカッションが。好きですね好きなんですねフランス人は議論がさすがえっ、ー、と自由平等博愛のフランス議会政治の発信地はイギリスかもしれんけどフランスだってねもう大変なうんでもフランス書くのギロチンギロチンって言ってる議会だ議会だギロチンだはい議会だ議会だギロチンだってねそれも野蛮でしたね今そういうギロチンがない世の中はありがたい戦争とかそういう人の命が無益にもう暴力的に奪われていくそれは民主主義より人間の英知で絶対に絶対にそういうことを避けなければいけない暴力を野放しにしないのが、えー、人類のせめてもの人類の発展っていうものが。少なからずあるというふうに信じていいというふうに、えー、某哲学者が言ってました。私はそう思いたい。昔から変わんないよ。戦争はいつだってあるよ。諦めないでいくべきじゃないですか。<笑>なんか突然変なことをしゃべりました。でも本当に2022年戦争が起こってます。ウクライナとロシア
北朝鮮が最近バンバンバンバン何十発もミサイル撃ってるみたいです韓国とアメリカの合同軍事演習か知らんけどそれに反発してるのかもしれないけどまあどっちもどっちでどっちも怖いのも分かるけれど知恵を振り絞って<笑>ぶつからないようにしましょうフルシチョフとケネディのように首脳同士がちゃんと知恵を絞り出して電話会談でもいいからこれはまずいねもうやめよう。キューバ危機はやばい。まあ、や,やばいよ。<笑>やばい言っちゃった。そうだね。このまま行くと、ソ連とアメリカの全面戦争になる。そんなことになったら世界は終わりだ。核戦争だ。これはまずい。やめよう。そういう英断をした首脳たちがいたそうです。どうかね。平和が続きますように。最後までご視聴いただき。ありがとうございました。変な話しました。プーランク、お楽しみいただけてましたら幸いです。3、2、1、バイバイ。<笑>